చేరుకోబోతున్నాం ఈ విషయంపై డిస్కస్ చేయడానికి మనతో స్టూడియోలో మైక్రో కేర్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ కేపీహెచ్పి కుకట్పల్లి హైదరాబాద్ నుంచి ప్రముఖ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జన్ చెవి మైక్రో సర్జన్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ సర్జన్ మరియు ముక్కు కాస్మెటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వినికోట శ్రీప్రకాష్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడడానికి స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్స్ కి కాల్ చేయండి One of the most common problems is that we face a lot of sinus. But what is the sinus? What is the treatment? Now, let's talk about Dr. Ganadi. Hello, Dr. Garu. Hello, Dr. Garu. What is the sinus? What is the sinus? It is a sinus center. 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 वेट तक गिरते हैं ना इंटर तलब बरून तक गिरते हैं ना कि उपयोग बढ़ते हैं ना गाल का दिलो साइनसेस आई थे आगा गाली का दिलो कि इन्फेक्शन होते हैं दाने साइनसाइटिस सेंटर हैं मतलब इंग्लिश में एक्सेट वर्ड साइनसाइटिस कॉमन का प्रजलो साइनस सेंटर दाने ओके अंडी आह तो चाला मंदे एक कुछ फेस चेस तारी प बोन्स कंडल पेरेडम वो बोन्स बिन्ने पड़ों जरूरत होती है ना यदि वो एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है वाइस पेरे को दिख क्रमंगा बोन्स को डे पेरुत होने टेका था कौन तो मंद के अंदर एक कु पेरी पोते हैं ना एक कु पेरी पोड़ वाला दान किन्ह उन्हें साइनस कैनास ब्लॉक है पोते ब्लॉक है साइनस इन्फेक्शन Nalukala kala jantul kedi gula sinus problem unda tu. Indukan deh sinus itu kunde kenal su gravity kanu gunung kan kini ke unta emot. Kalau mundu kini ke konsep dolna. Manusia payik leh sinun cor dolna kenal su payik elu peni. Dan tu against gravity ke drain ahi payik elu drain gada ni cahal custom ini. Kalau deh matron cina marflo cina kenal lo sinus complications develop oti ende. So saudara naga ini ente Emka bendu gawatmu, lete khandal pedu gawatmu, lepote allergy complications mana, pura allergy mana, macam complications mana, orang sinus problems susu sendiri. Okay, andi. Ah, so ni mardi ni gudin cila, ella, ella andi, andi, andi lakshana ella onde. Ini sinus problems ini andi, sahaja nangga ikut mandi ki mukulon cie gali rak podo, andi mukul dibad gawon dada, wakwe ibu gali rak podo, lete rondo ibu la problem dada, mukulon cie note log wena kali lagi rawat, andi kali gani, temada gani. फ्लम में नंटर में डर अट लेने का पील्स को ना पड़ो क्या हमारा उस तुम तुम ने लेबदे ताला बरूगा उन्नर में जरूरत उन तुम ने आई थे साइनस प्रॉब्लम असोसिएटेड एलर्जी तो वो डा असोसिएटेड का उन्नर पड़ो एलर्जी प्रॉब्लम्स को ढूंढे मुखमुटे तुम्बल डाड़ मु मुखमुटे नीर गाड़ मु मुकुलो दूर � Kurang gunting lo dulu, tapi ini alergi symptom sen mata. Alergi ini walaupun kita complications tu sendiri, polyps tu antara orang mana sinus complications tu sendiri. Rondo mixer itu tu leda separate aku dulu dah cerni. Okay ni. Sinus walaupun tanpa posten antara orang dengan tambah guna sem. Ante ini tanpa pikir regular ga oce tanpa pilih difference enten di. Ante tanpa pilih orang ke cahaya karnal lu dek ni. Kau beri karnal baru kunci tanpa pilih orang. Anu lo sinus problem cahaya common problem orang mana. Sinus tanpa pilih orang tu nanti tanpa baru ga orang tu nanti. Pudin ni lecik no pergi kundur orang. Lebih tu pudin nunchi majan oce sir ke kundur orang. Kau ni rakala sinus problem la difference tu sunte orang mana. Saada nang ini nanti sinus tanpa pilih कंटिन्यूस का उन्नत होने, रोजन्ता उन्नत होने, लेदर कोन रोजल पार्ट उन्नत होने में डर, और दान ये मेन का डिफरेंशिएट चाहिए ऐसे नहीं माइग्रेन होने चाहिए माइग्रेन हेडेक के अंदर टेंट अच्छी ना पुरे चला सीवियर का उन्नत होने कौन से फुंट होने टैबलेट्स कौन ताई की बोलते हैं साइनस प्रॉब्लम आलोन दे एक उसे फुंट होने मतलब रोज़न तो उन्नत हम कुने रोज़ल पार्ट उन्नत होने सो अलग है माइग्रेन का उन्नत अदर कंडीशंस को उन्नत ब्रेन ले उन्ना मेडल निर्माण वन तक वड़ा क्लियर का तेलुस नंबर दान बट मानो डिफरेंशिएट चेंज चलने ओके एंडी प्रो कॉलर लाइन ओनर मंथ मार्टला डैन की हेलो हेलो हाँ मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते विजय कुमार गरु चेपने में प्रॉब्लम हाँ मैडम मैं तो एकुगा नाइट टाइम नेता पर जाता पड़ेगा ये पर एकुगा क्राउंड एकुगा बर Okay. 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 Okay.
మా చాలా కారణాలు ఉంటాయండి మీ వయసుకు మీరు చాలా ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నారు వెయిట్ ఒకటి తగ్గించుకోవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉందండి మీకు అంతేకాకుండా మీకు కొన్ని పరీక్షలు కూడా చేయాలి మీకు గురక ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవాలండి లావుగా ఉన్నంత మాత్రాన గురక రావాలని ఏం లేదు బాగా సన్నగా తిన్ పర్సన్స్ కూడా చాలా సివియర్ గా గురక ఉండొచ్చు కాబట్టి అసలు గురక మీకు ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడానికి ముక్కు ఎండోస్కోపీ గొంతు ఎండోస్కోపీ చేసి మన ఎయిర్వే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒకళ్ళు కార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట స్వరణాలు అక్కడ వరకు లోపల స్ట్రక్చర్స్ అన్ని పూర్తిగా ఎండోస్కోపీ ద్వారా చూడాలండి అలాగే ఇంకోటి స్లీప్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది ఆర్ స్నోరింగ్ టెస్ట్ అని పాలిసోమోగ్రఫీ అని అంటారు ఆ టెస్ట్ కూడా చేయాలండి అంటే ఓవర్ ది నైట్ మీరు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉండాలి ఒక రాత్రి అంతా మీరు హాస్పిటల్లో ఉండాలి ఉంటే మీకు కొన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి లోపల అసలు గురక మీకు ఎందుకు వస్తుంది ఏరియా అనేది డీటెయిల్ గా స్ట్రక్చరల్ గా ఎనాలిసిస్ ఉంటుంది అనమాట కంప్యూటరైజ్డ్ ఎనాలిసిస్ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ చేస్తే పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది మీ గురక ఎందుకు వస్తుంది దానికి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఆపరేషన్ ఏమైనా చేయాలా లేకపోతే కొన్ని మెషిన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎయిర్ పంప్ చేయడానికి ఆ మెషిన్స్ ఏమైనా పెట్టాలంత క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి ఒకసారి మీరు మైక్రోకేర్ ఇంటి హాస్పిటల్ కి వచ్చి ఆ గురక టెస్ట్ చేయించుకోండి స్నోరింగ్ టెస్ట్ దాన్ని బట్టి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలో డిసైడ్ చేయొచ్చండి ఓకే అండి ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో ప్రసన్న గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం నాకు అలర్జీ అండి నాకు ఎప్పుడూని ఓకే అమ్మా చెప్పండి ఎప్పుడు కూడా ఇంకా శీతాకాలం లేదు ఇంకా ఏ సీజన్ అయినా సరే నాకు అలర్జీ అండి ఇంకా తుమ్ములు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నాకు ఇన్నొస్తే అమ్మా తుమ్ములు ఒకసారి వచ్చినప్పుడు తుమ్ములు ఎన్నొస్తాయి పది ఇరవై యాభై అట్లా ఎన్నొస్తాయి నాకు వర్క్ పెట్టి ఐదు ఆరు వచ్చేస్తాయండి వర్క్ పెట్టి ఓకే అండి ముక్కులోంచి గాలి బానే వస్తుందా బానే వస్తుంది తలనొప్పి అట్లా ఏమైనా ఉందా డస్ట్ ఉందా ఫుడ్ ఉందా అంటే డస్ట్ కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయండి హౌస్ డస్ట్ కాటన్ డస్ట్ ఫంగస్ పోలిన్ అలా ఉంటాయి అనమాట మనకు తినే ఫుడ్ కామన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా మిల్క్ కర్డ్ కాఫీ టీ చికెన్ మటన్ ఎగ్ వంకాయ బెండకాయ ఇలా ఉంటాయి కదండి అలా దేనికైనా కూడా ఎలర్జీ ఉండొచ్చు మీకు ఆ దేనికి ఉంది అనేది ఎలర్జీ అనేది స్పెసిఫిక్ గా తెలుసుకోవడానికి ఒక స్కిన్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ డస్ట్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని టెస్ట్ చేస్తాము మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఎలర్జీ అని తెలుస్తుంది ఫుడ్ ఐటమ్ అనుకోండి సపోజ్ వంకాయకి ఎలర్జీ ఉందంటే వంకాయని తినకుండా ఉంటే సరిపోతుంది డస్ట్ ఐటమ్ అయితే మనం అవాయిడ్ చేయలేం కదా డస్ట్ ఎప్పుడు తగులుతూనే ఉంటుంది మనకు తెలియకుండానే దానికి ఇమ్యూనోథెరపీ ఉంటుందండి వ్యాక్సినేషన్ చేస్తాం అనమాట మనం ఎగ్జాక్ట్ ఎలర్జీ ఏంటని తెలుసుకొని దానికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి ఇస్తాం అనమాట దాని ద్వారా మీకు బాడీలో రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయ్యి ఎలర్జీ సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గిపోతాయి ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు సైనస్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది దానికి సంబంధించి ఒకసారి ముక్కు ఎండోస్కోపీ సైనస్ సిటీ స్కాన్ చేయాలండి ఆ టెస్ట్ చేస్తే క్లియర్ గా మీకు స్ట్రక్చరల్ గా ఎందుకు వచ్చింది సైనస్ ప్రాబ్లం ఓన్లీ ఎలర్జీ కాంప్లికేషన్ ఇంకేమైనా ముక్కు దూలం వంకర ఉందా కండాలు పెద్దగా సైనస్ కెన్ అసలు బ్లాక్ అయినాయో అవన్నీ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి అవసరం అయితే ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఓకే అండి ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం నమస్తే రాజు గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారు చెప్పండి ఒకసారి డాక్టర్ గారు చెప్పమ్మా చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏ క్రానిక్ అలర్జిటిక్ అండ్ సైనసైటిక్ పేషెంట్ ఓకే రాజు గారు నాకు రెండు సార్లు డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ అయింది ఓకే జనరల్ కేంద్రం అంటే డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కోల్డ్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూల్ డ్రింక్స్ తాగినా ఓకే ఈ అన్నిటికి వచ్చినప్పుడు కాస్త ముక్కులు బ్లాక్ అవుతుంది ఓకే అలిగ్రా వన్ ట్వంటీ ఎంజీ అనేది రెగ్యులర్ గా నేను అప్పుడప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి వాడుతుంటాను ఓకే అండి ప్లస్ ఫ్లూటోకాన్ అని చెప్పి ఒక నాజల్ స్ప్రే కూడా డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేశారు ఓకే దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ యూజింగ్ అనమాట ఓకే ఇంకేదన్నా మార్గం ఏమైనా ఉంది ఇట్లా మెడిసిన్స్ తో సంబంధం కాకుండా ఒకసారి కంప్లీట్ గా ఒక సైడ్ పార్షియల్ గా కండ్రూల్ దగ్గర నొప్పి రావడం ఇది రావడం బ్లాక్ అయిన తర్వాత నాజో వియర్ డ్రాప్ చేసుకుని వాటర్ వేపర్ పెట్టుకుంటే కాస్త క్లియర్ కావడం రిలీఫ్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట దీనికి అసలు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఐ హావ్ టు టేక్ అప్ కేర్ ఓకే రాజు గారు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీకు రెండు సార్లు ఆపరేషన్ చేశారన్నారు కదా బహుశా మీకు సైనస్ ప్రాబ్లం మెకానికల్ గా అంటే ముక్కు దూలం వంకర ఉండడము సైనస్ కెనాస్ బ్లాక్ అయినవి అవన్నీ ఓపెన్ చేసి ఉంటారండి మీకు అవన్నీ సరి చేసి ఉంటారు మెకానికల్ ప్రా
ఆ ఎలర్జీకి అసలు మీకు దేనికి ఎలర్జీ ఉందనే తెలుసుకోవాలండి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా డస్ట్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని కామన్గా ఎలర్జీన్స్ నోన్ ఎలర్జీన్స్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మనుషులకి ఏవైతే ఎక్కువ ఎలర్జీన్స్ ఎలర్జీస్ కాజ్ చేస్తే ఆ ఐటమ్స్ అన్ని ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేయాలి మీకు డస్ట్ ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవన్నీ టెస్ట్ చేస్తే క్లియర్గా ఎగ్జాక్ట్ ఎలర్జీ అని తెలుస్తుంది ఆ ఎలర్జీ ఎగ్జాక్ట్గా తెలిస్తే ఇప్పుడు ఫుడ్ ఐటమ్ అయితే మీరు అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుందండి డస్ట్ ఐటమ్స్కి మేము ఇమ్యూనోథెరపీ ఉంటుంది అనమాట ఆ వ్యాక్సినేషన్ చేస్తే మీ బాడీలో రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఎలర్జీన్స్ కూడా ఎక్స్పోజ్ కాకుండా తగ్గించుకోవాలి అంటే ఇంట్లో దుమ్ము దులపడము ఊడవడం అట్లాంటివి చేయకూడదు దుప్పట్లు డైలీ చేంజ్ చేసుకోవాలి దుప్పట్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి హౌస్ డస్ట్ అంటే అందులో టిక్స్ అండ్ మైట్స్ ఉంటాయి అనమాట దానివల్ల వెరీ కామన్ ఎలర్జీ దుప్పట్లు డైలీ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బయట తిరేటప్పుడు కచ్చిఫ్ కట్టుకోవాలి దుమ్ము దూలు ఎక్స్పోజ్ కాకుండా అంటే ఎలర్జీని ఎక్స్పోజర్ని తగ్గించుకోవాలి వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా రెసిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు మీకు పర్మనెంట్గా మీ ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది సో దానికి ఆపరేషన్ ఏం అవసరం లేదు ఎలర్జీకి ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ ద్వారా పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అండి ఓకే అండి సో చాలా మటుకు ఎలర్జీకి సైనస్ కి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఒకే రకంగా ఉన్నాయి సో వీటి రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటండి ప్రధాన డిఫరెన్స్ ప్రధానంగా పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ లోనే డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతుందండి మనకి ఇందాక మన పేషెంట్స్ చెప్పినట్టుగా ఎలర్జీ వలన తుమ్ములు రావడము ముక్కమ్మట నీరు కావడం దురద కళ్ళల్లో దురద కళ్ళమ్మ నీరు కావడం గొంతులో దురద ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అదే సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ముక్కు నోస్ బ్లాక్ అవ్వడము లేకపోతే ముక్కులోంచి నోట్లకి ఫ్లమ్ రావడము తలంతో బరువు ఎక్కిపోవడం తలనొప్పి రావడం ఇవి సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి సిమ్టమ్స్ పేషెంటే తనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉందని క్లియర్గా చెప్పగలుగుతారు అట్ ది సేమ్ టైం టెస్ట్లు కూడా చేయాలి కొన్ని ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్ట్ చేయాలి ఒకటి చేస్తే ఎలర్జీ సేమ్ ఉందనే తెలుస్తుంది అలాగే ముక్కు ఎండోస్కోపీ సైనస్ సిటీ స్కాన్ చేస్తే స్ట్రక్చరల్గా సైనస్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందనే తెలుస్తుంది ఈ మూడు టెస్టుల ద్వారా పూర్తిగా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం తనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటనేది కూడా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట పేషెంట్ తను ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు డస్ట్ ఐటమ్స్కి అయితే ఏ విధంగా వ్యాక్సినేషన్ చేయాలి ఒకవేళ సైనస్ కాంప్లికేషన్స్ స్ట్రక్చరల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆపరేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి అవన్నీ క్లియర్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడు టెస్టులు చేయించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఓకే అండి ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అశోక్ కుమార్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం నమస్తే అశోక్ కుమార్ గారు చెప్పండి మేడం మా పాపకి ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ అండి అయితే ఈ మధ్య ఫీవర్ వచ్చిందండి ఫీవర్ తో పాటు నిమ్మతో పాటు ఫీవర్ వచ్చిందండి ఆ ఫీవర్ వచ్చిన కాడ నుంచి గాలి నోట్ తో తీసుకుంటుందండి నైట్ టైం డే టైం బానే ఉంటుంది నైట్ టైం వచ్చేసరికి పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముక్కు సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అనిపిస్తుంది ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఈ వన్ వీక్ అవుతుంది సార్ అయితే డాక్టర్ గారు చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ గారు ఏం చేశారంటే ఒక నోసల్ డ్రాప్ ఇచ్చారనమాట అది స్ప్రే చేస్తాను స్ప్రే చేస్తే మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోయి పడుకుంటుంది ఏంటిగా సర్జన్ గారు ఒకసారి కలవండి అన్నారు ఇప్పుడు వయసు ఎంత అండి మీ పాపకి వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు సార్ ఓకే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి లేదు సార్ చూపించాము డాక్టర్ గారికి ఓకే ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారు చూపిస్తే ఎడినా ఎడుతూ ఉబ్బినాయి సార్ అని చెప్పారు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే అలా జరుగుద్దా లేకపోతే ఫర్దర్ గా ఇంకేమన్నా దాన్ని డయాగ్నోసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది ఓకే అండి సాధారణంగా పిల్లలకి ముక్కు వెనకాల అడినాడ్స్ అని ఉంటుందండి అది నార్మల్ స్ట్రక్చరే అదేమీ డిసీజ్ కాదండి అందరికీ ఉంటుంది పిల్లలందరికీ కూడా ఆ దాని ఫంక్షన్ ఏంటంటే బాడీలో కొంత రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే అది సైజు పెరిగి పెద్ద అయిపోయి మనం పీల్చునే గాలికి అడ్డొస్తుంటుంది ముక్కు వెనకాల భాగంలో ఉంటుంది అనమాట ముందు కనబడదు అది కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే మామూలుగా టెన్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఆ సైజు తగ్గిపోయి నార్మల్గా రిగ్రెస్ అయిపోతుంది అంటే కనబడదు అనమాట టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కొంతమందికి ఈ లోపు కానీ పెద్దగా అయిపోయి బ్లాక్ అయిపోయి గాలి పీల్చుకోవడం కష్టమవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పిల్లలు రాత్రి పూట నోటితో గాలి పీల్చడం గురక పెట్టడం వంటి చేస్తుంటారు కానీ మీ పాపకి ఓన్లీ వారం నుంచే వస్తుందన్నారు కాబట్టి మీ ఫర్దర్ టెస్ట్లు ఏమి అవసరం లేదండి కొన్ని రోజులు మందు ద్వారా చూడొచ్చు అప్పటికీ ప్రాబ్లం తగ్గకుండా ఉంటే కనుక ముక్కు ఎండోస్కోపీ చేసి చూడాలన్నమాట ఎండోస్కోపీ నాలుగు సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకి చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అండి ముక్కు వెనకాల వరకు చూస్తే ఎంతవరకు బ్లాక్ అవుతుంది అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ముక్కు వెనకాల అడినాడ్ అనేది సైజు పెరిగి ఎంత బ్లాక్
ఎక్కడ కండాలు పెద్దగా ఉన్నాయి నార్మల్ సైజ్ ఉండాల్సిన దానికంటే లేదా ఎక్కడ ఎముకలు బెండ్ ఉన్నాయి అవన్నీ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట దాని ద్వారా మనం ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ ద్వారా పూర్తిగా అండర్ కంప్లీట్ విజన్ అంటే మనం కంటితో చూస్తూ ఆపరేషన్ చేస్తాం అంటే మ్యాగ్నిఫైడ్ వ్యూలో బ్రైట్లీ ఇల్యూమినేటెడ్ వ్యూలో మనకి టీవీలో మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట లోపల ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు సో దానివల్ల ఏంటంటే మైన్యూట్ డిఫెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మనం క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసి అవన్నీ కూడా సరి చేయవచ్చు అలాగే దానికి అసిస్టెడ్గా కోబ్లేషన్ సిస్టమ్ అని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిస్టమ్ అని లేజర్ అని అలా మైక్రో డిబ్రేడర్ సిస్టమ్ అని ఇలా అట్లాంటి అత్యాధునిక ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ ద్వారా ఫైన్ మూమెంట్స్ ఫైన్ మూమెంట్స్తో మనం పూర్తిగా సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ని నయం చేయవచ్చు అండి సో సైనస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది క్యూరబుల్ ఓకే అండి ఇంకొక లైన్లో ఉన్నారు హలో రామ్రెడ్డి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ రామ్రెడ్డి గారు నమస్తే చెప్పండి ఏంటి సార్ నాకు ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ బాగా జలుబు చేసింది ఓకే ఆ జలుబు చేసిన తర్వాత నేను మామూలు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవి తీసుకుంటే తగ్గిపోయి ఇట్లయిపోయింది ఓకే అరే కంటిన్యూ మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా రెండు మూడు సార్లు సైకిల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే నా చెవులు బ్లాక్ అయిపోయాయి ఓకే చెవులు బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను డాక్టర్ దగ్గర ఈఎంటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గర చూస్తే వాళ్ళు ఈ చెవులు అన్ని టెస్ట్ చేసి ఏం లేదు అన్నారు నాకేమంటే ఈ సైనస్ పాయింట్స్ అన్ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఒత్తి చూసారు ఇక్కడ ఏమైనా నొప్పి ఉందంటే ఏం నొప్పి లేదని చెప్పాను తర్వాత అలాగే కంటిన్యూస్ గా వస్తా అంటే కొన్ని వరకు చెవులు బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా పోయి ఎక్స్రే తీయించాను తీస్తే ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది సైన్స్ ఐటిస్ ఉంది బాగా ఎక్కువ ఉంది యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలా అన్నారు యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ కు నాకు చెవులు బ్లాక్ అయిపోయింది కానీ చెవులు చిన్నగా సౌండ్ వస్తాను సార్ డాక్టర్ గారు ఓకే అండి అంటే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు చెవులు ఎఫెక్ట్ కావడం చాలా కామన్ గా జరుగుతుంటుందండి ముక్కు వెనకాల నుంచి చెవికి గొట్టం కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇటు ఒకటి ఇటు ఒకటి అందరికీ ఉంటుంది అనమాట అది ముక్కులో ఏమాత్రం ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే ఆ గొట్టం బ్లాక్ అయిపోతుంది దాన్ని ఇస్టాక్ అండ్ ట్యూబ్ అంటారు ఆ ప్రాబ్లం ఇస్టాక్ అండ్ ట్యూబ్ క్యాటర్ అంటారు అనమాట ఆ ట్యూబ్ బ్లాక్ కావడం వల్ల చెవిలో మిడిల్ ఇయర్ మధ్య చెవిలో ఎయిర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయి వ్యాక్యూమ్ ఫామ్ అయ్యి చెవి బ్లాక్ అయినట్టుగా అవుతుంది దాన్ని మామూలుగా చెవి దిబ్బడేసినట్టు అనడం చెవి బ్లాక్ అయినట్టుగా అనడం జరుగుతుంటుంది దానివల్ల కొంచెం వినికిడి కూడా తగ్గుతుంది అనమాట దానికి ఇమీడియట్గా ఏంటంటే సైనస్ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయాలి అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా ఒకవేళ తగ్గకుండా ఉంటే కనుక ఒక యూజువల్గా వన్ వీక్లో తగ్గిపోతుందండి మెడిసిన్స్ ద్వారా ఒకవేళ తగ్గపోతే కనుక చిన్న వెంటిలేషన్ చూపు ఇన్సర్షన్ చేయాలండి అంటే గ్రోమెట్ అంటారు లేకపోతే చిన్న పూసలా ఉంటుంది అనమాట అది కన్న బేరికి పెట్టి అందులోకి వెంటిలేషన్ పంప్ చేయడం వలన ఆ చూప్ ఫంక్షన్ రిస్టోర్ అయ్యి మీ ఆ చెవి బ్లాక్ అనేది పోతుంది మెడిసిన్స్తో తగ్గపోతేనే చేస్తాం అండి తగ్గితే అవసరం లేదు ఇక్కడ మీకు సైనస్ కోన్సిడెంటల్గా మూడు వారాల కంటే ఎక్కువ ఉందంటే సైనస్ ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అవసరం అండి మీకు ముక్కు ఎండోస్కోపీ సైనస్ సిటీ స్కాను చెవి ఎండోస్కోపీ ఆడియోమేటి టెస్ట్లు చేయాలి చేస్తే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది ఫర్దర్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీకు కంప్లీట్ క్యూర్ చేయొచ్చు అండి సైనస్ ప్రాబ్లం ఓకే అండి ఇంకొక లైన్లో ఉన్నారు హలో మోహన్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం మార్నింగ్ ముక్కు బాగా పట్టేస్తుందండి మోహన్ గారు చెప్పండి ఇంకా ముక్కు పట్టేస్తుంది తుమ్ములు వస్తాయి సార్ వాటర్ వస్తుంది బాగా ఓకే ఎప్పుడు మార్నింగ్ అవు ఫైవ్ సిక్స్ ఆ ప్రాంతం వల్ల సార్ ఓకే దాని గేమ్ చేయమంటారు సార్ మీకు మార్నింగ్ టైమే తుమ్ములు రావడం ఏంటంటే యూజువల్గా మార్నింగ్ టైం చాలా చల్లగా ఉంటుందండి అట్ ది సేమ్ టైం మొక్కల పిచ్చి మొక్కల పుప్పొడి ఎయిర్లో చాలా డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మార్నింగ్ టైంలో ఎక్కువ పుప్పొడి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది పుప్ప మొక్కల నుంచి దానివల్ల ఆ పుప్పొడికి ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టైంలో చాలా ఎక్కువ రియాక్షన్ ఉంటుంది చల్లగా ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం అగ్రివేట్ అవుతుంది అనమాట అందుకని ఎక్కువ మందికి మార్నింగ్ టైము తుమ్ములు రావడము ముఖం నీరు రావడం జరుగుతుంటుంది అని చాలా మంది అంటుంటారు ఈ రెండు కారణాలు అనమాట ముక్కు మొక్కల పుప్పడికి ఎలర్జీ ఉండడము లేకపోతే చల్లగా ఉండడం వల్ల అగ్రివేట్ అయ్యి ఎక్కువ ప్రాబ్లం కావడం జరుగుతుంటుంది మీరు ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలండి దాని ద్వారా మనకి మీకు దేనికి ఎలర్జీ ఉందని ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది తెలిస్తే దాని ఫుడ్ ఐటమ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు డస్ట్ ఐటమ్ అయితే కనుక ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఉంటుంది ఆ ఇమ్యూనోథెరపీ ద్వారా మీ ఎలర్జీని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అండి ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు అన్నారు ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ అని సో దీంట్లో ఏమైనా కుట్లు అనేవి పడతాయి
అంటే నెక్స్ట్ డే నుంచి అండి ఈరోజు డిశ్చార్జ్ అయితే నెక్స్ట్ డే నుంచే ఆఫీస్కి వెళ్ళి అంత వర్క్ చేసుకోవచ్చండి సో పైకి మీకు ఆపరేషన్ చేసినట్టు గుర్తులు కూడా ఉండే ఎవరు మిమ్మల్ని గుర్తించలేరు ఆపరేషన్ చేయించుకొని వచ్చినట్టుగా సో అంత సింపుల్గా అయిపోతుంది ఆపరేషన్ కాబట్టి సైనస్ ఆపరేషన్ గురించి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి ప్రాబ్లం ఉంటే కంపల్సరీ ఆపరేషన్ చేయించుకొని క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గౌతమ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే గౌతమ్ గారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఈ ముక్కు గాలి పీల్చేటప్పుడు మీరు ఒక్క ఒకసారి ఒక ముక్కు ద్వారా కొంచెం సేపు నాకు ఇంకో ముక్కు ద్వారానే వస్తుంది కదండి అది అందరికీ అలాగే ఉంటుందండి లేకపోతే రెండు సైమెంటైనియస్ ఒకసారి గాలి వెళ్ళి రావాలండి అది నార్మల్ సైకిల్ అండి నార్మల్ గానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒకవైపు ఫ్రీగా ఉండడం ఇంకో వైపు పార్షియల్ గా బ్లాక్ ఉండడం అనేది నార్మల్ గానే జరుగుతుంటుంది ఆల్టర్నేట్ గా అటు ఇటు ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్ కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండి దట్ ఈస్ నార్మల్ అయితే ఎప్పుడు అలాగే ఉండి అంటే ఎప్పుడు రెండు వైపులా బ్లాక్ ఉండడము లేదా ఒకవైపు పూర్తిగా బ్లాక్ కావడం జరిగితే మాత్రం అది అబ్నార్మల్ అనమాట అప్పుడు దానికి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఎండోస్కోపీ అవన్నీ చేస్తే క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఎందుకు బ్లాక్ అవుతుంది అనేది దాన్ని ప్రాబ్లం కూడా నయం చేయవచ్చు అండి సో నార్మల్ అబ్నార్మల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండి చాలా మంది అంటుంటారు సైనస్ ఆపరేషన్ అంతగా ప్రయోజనం లేదని అది ఎంతవరకు నిజం అంటారు అది ఉట్టి అపోహే అంటారా ఇది పూర్తి అపోహే అండి చాలా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఇది వరకు అంటే ఈ టెక్నాలజీ రాకముందు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ లో ఈ ఆపరేషన్స్ లేవండి అసలు ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ అనేది లేనే లేదు ఈ లేజర్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేదా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కోబ్లేషన్ టెక్నాలజీ ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అసలు అప్పట్లో లేదు ఆ టైంలో ఏంటంటే సైనస్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా రూట్ కాజ్ అనేది అప్పుడు డాక్టర్స్ తెలియదు వాళ్ళకు అన్న అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న పరికరాల ద్వారా ముక్కులో ఎముక సరి చేయడము కండాలు కట్ చేయడం ఇట్లాంటి చేసేవాళ్ళం పూర్తి రా సర్జరీ అది అసలు రూట్ కాస్ట్ తెలియకుండా మన కనబడుతున్నంత వరకు బెండ్ ఉంటే కండాలు పెద్ద ఉంటే కట్ చేయడం చేసి చేసేవారు అనమాట అప్పట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ రికరెన్స్ వస్తుండేది మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుండే ఆపరేషన్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలర్జీని డిఫరెన్షియేట్ చేసేంత టెక్నాలజీ కూడా ఇది వరకు లేదనమాట ఆ ఎలర్జీని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఎలర్జీకి ఆపరేషనే ఉండదు ఆపరేషన్ ముందు ఎలా ఉందో ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా ఎలర్జీ అంతే ఉంటుంది సో చాలా మందికి అది కూడా తెలియకుండా ఎలర్జీ ఉండడం వల్ల ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిందని లేకపోతే మళ్ళీ సైనస్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని అనుకుంటుంటారు అది కూడా తప్పండి సో ఎలర్జీ ఉందా లేదా సైనస్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందని రూట్ కాస్ట్ తెలుసుకోవాలి రూట్ కాస్ట్ తెలుసుకొని మనం కరెక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తే పూర్తిగా నయం అయిపోతుంది సైనస్ ప్రాబ్లం పూర్తిగా క్యూర్ చేయొచ్చు అండి ఎలర్జీ ప్రాబ్లం కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్ ఎలర్జీని తెలుసుకొని దాన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు మనం కాబట్టి రెండు కూడా పూర్తి ట్రీటబుల్ కండిషన్స్ మన కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అండి సో అది లేకపోవడం వల్ల ఇది వరకు చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు ఓకే అండి అలాగే మీరు అన్నారు ఎలర్జీకి పర్మనెంట్ క్యూర్ అంటే ఇమ్యూనోథెరపీ అని సో అసలు ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏంటి అది ఎలాంటి వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇమ్యూనోథెరపీ అనేది ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కొన్ని టెస్ట్ చేస్తే అసలు ఎవరికి ఏ పేషెంట్కి ఏ ఎలర్జీని ఉందనేది తెలుస్తుంది ఆ ఎలర్జీని మనం ఇంక్రీజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అంటే డిసెన్స్ట్రేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అంటే పూర్వకాలం మనం కథల్లో చూస్తుంటాము పాము విషాన్ని కూడా మనం రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేయడానికి కొంచెం కొంచెం డోస్ తాగిపిస్తూ ఉంటారు విషాన్ని అది పూర్వకాలం జరుగుతుండేది కానీ అది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఇందులో కూడా ఎలర్జెన్స్ ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ కాస్ట్ ఫర్స్ట్ ఇనిషియల్గా బాగా డైల్యూట్ చేసి తక్కువ డోసులు వేస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం డోస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుతాం ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం పెంచుతాం అట్లా పెంచుకుంటూ పోతాం కాన్సన్ట్రేషన్ దానివల్ల ఏంటంటే బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి అనమాట ఆ ఎలర్జెన్స్కి సో ఫ్యూచర్లో అరు కంప్లీట్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ ఎలర్జెన్ ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఉండడం వల్ల బాడీ రియాక్షన్ ఏమి ఉండదు అంటే తుమ్ములు రావడం అటువంటివి ఏమి ఉండదు అనమాట సో ఆ విధంగా బాడీ న్యాచురల్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది మనం ఎంత రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసినా డస్ట్ ఐటమ్స్ ఉందనుకోండి కంటిన్యూస్గా డస్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటే ఆ ఎలర్జెన్స్ అన్నీ మనం యాంటీబాడీస్ అన్ని డౌన్ అయిపోతుంటాయి కాబట్టి అవన్నీ మనం డౌన్ కాకుండా మనం డెవలప్ చేసిన ఇమ్యూనిటీని ఒకే లెవెల్లో మెయింటైన్ చేయాలంటే కొన్ని బూస్టర్ డోసెస్ కూడా తీసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఎలర్జెన్స్ని కూడా ఎక్స్పో
దానికి ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ ద్వారా దాన్ని కూడా పూర్తి నయించవచ్చండి ఓకే అండి అలాగే సైనస్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇంత పరీక్షలు లేదా ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఏంటంటే పొద్దున్నే ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ పొద్దున్నే నిద్ర లేకుండా నిద్ర లేచినా ఇంటి బయటికి రాకూడదండి ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియర్ లో పోలేన్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి పోలేన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల స్టిమ్యులేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఎలర్జీ సో వెంటనే బయటికి రావడం కొంచెం ఎండ వచ్చినప్పుడు బయటికి రావడం చేయాలి ఇంట్లో దుమ్ము దులపడము ఊడవడం అట్లాంటివి చేయకూడదు అలాగే బయట తిరేటప్పుడు కచ్చి కట్టుకొని తిరగడం ఇంపార్టెంట్ అండి ఎలర్జీ ఎలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళకి అదే సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ ఉంటాయి ఆవిరి పట్టడము ఆవిరిలో కొన్ని క్యారవాల్ ప్లస్ అని కొన్ని ఇట్లా కొన్ని క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి అనమాట లేకపోతే విక్స్ అటువంటి వేసుకొని కూడా ఆవిరి పీలిస్తే ఏంటంటే ఆ వే వేడికి డీకంజెషన్ అవుతుంది ముక్కుల కండాలని కుంచించిపోయి సైనస్ కెనాస్ ఓపెన్ అయ్యి రిలీఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే యోగా వంటివి లేదా వాకింగ్ ఇట్లాంటివి చేసినా కూడా సైనస్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని డీకంజెషన్ అయ్యి సైనస్ కెనాస్ ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట సో వాకింగ్ యోగా చేయడము లేకపోతే యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చేయడం వంటి ద్వారా చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి మీకు ఓకే అండి డాక్టర్ గారు మా స్టూడియోకి వచ్చి అందరి డోస్ క్లారిఫై చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నమస్తే అండి ఇది ఇవాళ హెల్త్